Quando você estiver andando pela floresta, muito cuidado para não ser visto por ele. Um homem alto, pálido e sem rosto. Sabe quando você está sozinho e sente como se alguém estivesse te observando? Então, corra o mais rápido que conseguir. Mas se ele quiser acabar mesmo com você, <risos> ele conseguiria facilmente. Somos apenas brinquedos em sua mão. Alguns chamam ele de o homem alto. Outros o homem esguio, mas na verdade seu verdadeiro nome é Slenderman. Hoje vou mostrar a você o porquê você não conseguiria sobreviver ao monstro Slenderman. E aí galera, beleza? Eu me chamo Brian e bem-vindo ao canal Você Não Sobreveria. E hoje vamos falar esse monstro da internet chamado Slenderman. E teve um filme lançado em 2018 chamado Slender, o Pesadelo Sem Fim. Então já deixa o like para fortalecer o vídeo e se é novo por aqui, se inscreva e seja muito bem-vindo. Primeiro motivo, ele é imortal. O Homem Skill tem um arsenal altamente variado de poderes e habilidades sobrenaturais. Ele é imortal, tendo vivido por pelo menos 11 mil anos sem fim. Não teria o que você usar contra ele para matá-lo. Então como você vai derrotar algo se ele é imortal? Não teria como, não é mesmo? Segundo motivo. Alta resistência Qualquer ferida infligida a ele cicatrizam instantaneamente Contaminantes prejudiciais como doença, patógeno, vírus e bactérias São inofensíveis para o Slenderman E ele também não é afetado por venenos, toxinas, álcools, drogas e radiação O Slenderman parece ser imune a fogo também Ou seja, além de ser imortal, ele tem uma grande resistência Mais um motivo de você não conseguir derrotar ele Terceiro Terceiro motivo, distorção da realidade. Ele pode mudar e distorcer a própria realidade por vários meios. O principal meio que ele utiliza é o movimento dele, que é através do teletransporte. Essa técnica ela envolve a mecânica quântica o tornando onipresente que quer dizer que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ok, então ele é imortal, tem uma alta resistência e ainda onipresente? É, e ainda tem mais. Olhar para ele. Olhar para o Slenderman causa efeitos negativos, como dor, doença, náusea e interrupção tecnológica, embora isso seja inconscientemente e tenha levado à crença de que o Slenderman pode escolher não afetar certas vítimas. Ele também pode se mover a si mesmo e aos outros ao longo do tempo. O Homem Esguio pode aplicar uma doença mental às vítimas, conhecida como a doença esbelta. Os feitiços incluem hemorragia nasais, náuseas, amnésia, estabilidade mental, emocional emocional, diarreia, vômito e dores constantes. A aura de Slenderman também pode causar insônia e os efeitos de contaminantes como álcool, drogas e venenos. Você não pode nem olhar para ele, senão ele já lança várias maldições contra você. Metafísico Devido à sua natureza quântica e metafísica, Slenderman pode criar manifestações ilimitadas, avatares e cópias de si mesmo ao longo da sua existência. Isso permite que ele rastreie várias vítimas ao mesmo tempo, atormentando uma única vítima ou um grupo de vítimas adjacentes. Ele também pode aparecer em outros mundos, linhas de tempos e períodos diferentes. O Homem Esguio também pode manipular a sua percebibilidade, apenas visível em certas condições, ou apenas aparecendo para certos indivíduos. Sua mera presença pode alterar a temperatura à sua semelhança, e ele pode emitir radiação para causar vários efeitos. Aí eu te pergunto, como é que você vai conseguir lutar contra isso? Ele simplesmente só está brincando com você, parece que ele gosta de brincar com as suas vítimas antes de acabar com elas. Controle do clima. O Homem Esguio pode criar terremotos e manipular o clima, como fazer chover, neve, granizo ou tempestade, ou invoque rajadas de vento. O Homem Esguio também pode usar sua telecinese para mover objetos apenas com a mente e fazer os outros tossirem sangue, usando apenas suas habilidades. O Slenderman pode assumir o controle da tecnologia. É claro que quem já assistiu o filme não viu todos esses poderes do Slenderman, mas eu estou mais me baseando na lenda em si do que no filme, apesar que no filme ele mostra algumas dessas habilidades. Então chegamos numa conclusão por incrível que pareça. 
Olha, o Slenderman, ele é imortal, ele tem uma resistência muito grande, ele consegue distorcer a realidade, você não pode olhar para ele, e ainda por cima ele tem um controle da metafísica e ainda controla o tempo. O bicho é apelão, hein? Então foi isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado, tenham deixado o like, e se é novo por aqui, se inscreva, beleza? Nos vemos no próximo vídeo.